വീണയ്ക്ക് പാർട്ടി പ്രതിരോധം ശ്രീ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇന്നിപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദ മാഷിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം കേട്ടതിന് ശേഷം എക്സാലോജിക്ക് എന്നൊരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇല്ല കോവിഡിന് ശേഷം ആ കമ്പനി അടച്ചു അതെ പൂട്ടിപ്പോയി പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം വി ഗോവിന്ദ മാഷി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്യായമായി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നത് അത് പൂട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ലോജിക്കിൽ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് വലിയ തോതിൽ ഈ പണം വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പിന്നെ സ്ഥാപനം അത് എന്താ എന്താ അതിന് പറയുക ഞാൻ സഹായിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളുടെ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാനെന്തോ സഹായിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അന്യഥാ സഹായിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകാം ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അല്ല ഇപ്പം മാത്യു കുളനാടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷെൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാസ് കമ്പനികൾ കടലാസ് കമ്പനികൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ കടലാസ് കമ്പനികളിലൂടെ വരുന്ന വൈറ്റ് മണിയാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നികുതിയും അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ നികുതി കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരു 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 കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയിലൂടെ ഒരു സേവനം നടത്തുന്നതായി റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ തന്നെ വരിക അതിന് നികുതി അടയ്ക്കുക ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അത് വളരെ കൃത്യമായ വൈറ്റായ മണിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാം ഇതുപോലെ നാല് കോടി അഞ്ച് കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിവിധ കണക്കുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാനിപ്പം ഇത് ഈ ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ വാർത്താ സമ്മേളനം എന്ന് കേട്ടയാളാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മാത്യുക്കൂടൽ നാടിനോട് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിടപാടിൻ്റെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നികുതി വെട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതേപോലെ തന്നെ ഫെമാലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അഡ്വക്കറ്റായിരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മാത്യു കുഴൽനാടൻ വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം ആ മാത്യു കുഴൽനാടിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വീണാ വിജയന്റെ പ്രശ്നവും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ നിന്നും ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവണം ഒരു മറുപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ രേഖയുണ്ട് ആ രേഖയുണ്ട് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ തരും ഇപ്പൊ കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അക്കാര്യത്തിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളുമാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായി നികുതി അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാണ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതേ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പണി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം പോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നികുതി പ്രശ്നമല്ലെന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ വാങ്ങി അതിന് കൃത്യമായി നികുതി അടച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തടസ്സവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു സേവനം നൽകാതെ ഒരു വിവാദ വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ അതിന്റെ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനകത്ത് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അവിടെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്നേ പിണറായി വിജയനെയും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എ ഗോവിന്ദൻ ഇത് കൂടാതെ പിണറായി വിജയനും ഈ പണം
ആ അർത്ഥത്തില് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള കണക്കുകൾ ഡയറികളാണ് അതെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇതിനകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി പറയണം ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ടോ പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കരുത് ആരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു കൂടുതലാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഡിബേറ്റുകളിലൂടെയും ഡിസ്കോഴ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുമ്പോൾ അവരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ജനാധിപത്യ മര്യാദയാണെന്നേ ഇപ്പം നമ്മൾ യു ഏറ്റവും നല്ല ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ അവർ അവർ അവരുടെ നേതാക്കളെ അവരിപ്പം ഒരു കാര്യവും വേണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയാളുടെ പിന്നെ ജോലി പോയത് അയാൾ ജോലി പോയത് ഒരു കാര്യമില്ല കോവിഡിൻ്റെ നോം തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് അല്ലേ കോവിഡിൻ്റെ നോം തെറ്റിച്ച് ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന മാതൃക ലോകത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടം വരെ ഒന്നും ഉയരണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡവും വെക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ച് നിങ്ങളതങ്ങ് വിശദീകരിച്ചേക്കൂ അതിന് ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടു പോയെന്നു ആർക്കെങ്കിലും മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു പോയി കാണേണ്ടതില്ല പാർട്ടി അതിനെ തീർക്കുന്നൊരു പ്രതിരോധമുണ്ട് അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന പ്രതിരോധം നിയമപരമായി രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു വ്യവഹാരം ആ വ്യവഹാരത്തിൽ പാർട്ടി ഒരു തരത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അന്യായമായ വിധത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പദവിയും ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ളൂ എല്ലാ നികുതിയും അടച്ചിരിക്കുന്നൊരു ബിസിനസ്സാണ് പിന്നെ സേവനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സേവനം വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്കോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരാതിയും ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നതാണ് പാർട്ടി വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ആ നിഷ്കളങ്കതയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടക കക്ഷി ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായ അലിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി അല്ലേ പറയുന്നത് ആ ജോ ആ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടെ ഒരു കണ്ടത്തിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ വിജയനോട് അതിൽ ഒരു വിശദീകരണം തേടിയിട്ടില്ല എന്ന അതെന്തൊരു അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ മകൾ അല്ലേ അല്ല അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അവരോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി പറയുന്ന ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷേ പാർട്ടി പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണത്തിൽ അത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമായിട്ട് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അവരുടെ വാദം കേൾക്കും ഒരു നടപടി ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ കർത്ത പോയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കർത്ത അങ്ങോട്ടാണല്ലോ അല്ല അതല്ല അതല്ല ആ കർത്ത അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ല അത് അലോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഈ വിഷയം പുറത്തു പറയുന്നില്ല പാർട്ടി പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരോപണം ദാ നമുക്കിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ വിഷയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടോ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്യില്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ പുറത്ത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം കണ്ടതും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വാർത്ത വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടത്
കേന്ദ്ര സർവീസിൽ പോലും ഇരിക്കുന്നതിനെതിരെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പഠിച്ച കോളേജുകൾക്ക് കിട്ടി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സൗജന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവതാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഈ പ്രിവിലേജുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം ഈ കരിമണൽ കർത്ത എന്ന സി എം ആർ എൽൻ്റെ കെ എം ആർ എൽൻ്റെ എം ഡിയെക്കുറിച്ച് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വി നോക്കു എക്സാ ലോജിക് എന്ന കമ്പനിക്ക് കെ എം ആർ എൽ ഒരു സി എം ആർ എൽ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം ആ കൺസൾട്ടൻസിക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സൽ വേർഡ് പവർ ബിൽഡർ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്നൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രശ്നം അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനും ഒരുപക്ഷെ സ്മൃതിയും പറയുന്നതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൊറാലിറ്റി ചോദ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫറുമായിട്ട് വീണ വിജയനെ പോലൊരു എൻ്റർപ്രണ്ടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ വിജയൻ അത് പറയണം സ്വാഭാവികമായും എന്ത് പറയണം ശ്രീ ശശി ശശിധരൻ കർത്ത എൻ്റെ അച്ഛൻ കേരളം ഭരിക്കുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മാത്രം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സേവനത്തിന് ഒരു കോടി തൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്ന് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് വീണ വിജയൻ പറയണമെന്നാണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ അവസരങ്ങളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് അതോറിറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊമിനന്റ് പേഴ്സന്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഏത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവേണ്ടേ എന്ന് എം എ ബേബിയുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായി തന്നെ കാണുന്നു ഇ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഇൻഡിയും സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനെയും ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കലായി തന്നെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒരു പ്രൊമിനന്റ് പേഴ്സന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തിനാണ് ഇൻഡിയും ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇൻഡിയും സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ലോജിക്ക് എന്താണ് അതായത് ആ ലോജിക്ക് ആകെ ഒട്ടൻ പ്രശ്നമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ ചട്ടപ്രകാരം കഴിയുമോ ഇല്ലയോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം കർത്തയുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തിൽ ടാക്സിന്റെ ഡിഡക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ലോജിക്കൽ ആണോ മൊഴിയുണ്ടല്ലോ ആ മൊഴിയിലെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണാ ടി ഇസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രോമിനന്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ടു ഹൂം അതർ പേയ്മെന്റ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇത് എന്താണ് സാർ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇ ഡി അല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ല ഇത് ഇവിടെ 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 വീണ ടി എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഓഫ് എക്സ് ഒ വൈ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിഷയമാവുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം അത് ചെലവുകൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെലവുകൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പെരുപ്പിച്ചത് കാണിച്ചതാണെന്ന് പറയാനൊരു ഒറ്റ മൊഴി മതി എന്താണ് സുരേഷിന്റെ മൊഴി സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടപാട് ദുരൂഹമാണ് ഇത്ര മാത്രം മതിയല്ലോ സാർ വീണ ടിയുടെ ജാതകത്തിലേക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് വീണ ടി എന്നിലേക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ സംഭവം എന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് യുവർ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളൊരു വിഷയം കൂടി ഭംഗ്യന്തരേണ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അവിടെയാണ് സാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതെന്തിനാണ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വിജിലൻസിന്റെ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പഴുത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു അനധികൃതമായി വല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു മൊഴികൾ എടുക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മൊഴി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കർത്തയും ടീമുമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നത് ശശിധരൻ കർത്തയാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശശിധരൻ കർത്ത സമീപിക്കുന്നത് തന
ആയിക്കോട്ടെ അത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എം എ ബേബി തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ദുഷ്ടലാക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോട് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു തർക്കമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ സേവനം നൽകാതെ ഇത്രയും തുക ഒരു വിവ വിവാദ വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ വെദർ ഷീ ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു പിറായി ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറ്റി വെക്കും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് അത് അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് അത് വീണാട്ടി എന്നൊരാൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ഒരു സേവനവും നൽകാതെ ഇദ്ദേഹം പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ സേവനം നൽകാതെ ഒരാൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ പവർഫുൾ ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും നാച്ചുറലി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പവർഫുൾ ആണോ ആണ് എങ്ങനെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു അവർ മുഖ്യന്ത്രണ മോളാണ് ഇതൊരു അന്വേഷണ ബോഡിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ നാളെ ഇപ്പം അരുണെ അരുണും ഇപ്പം അരുൺ ചോദിച്ചത് നടക്കുക തന്നെ ഞാനും അരുണും തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നു ആ ഇടപാടിൽ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാർക്കും പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ പരാതി ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് പരാതി ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ ആ ക്ലെയിം ാവണം ആ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കത്തക്കതാവണം അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ല ട്രിബ്യൂണൽ സമ്മതിച്ചു അവിടം വരെ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു പ്രൊമിനന്റ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ട്രിബ്യൂണൽ റിപ്പോർട്ട് അത് എക്സസ് ഓഫ് ജൂറിസ്റ്റേഷൻ ആണെന്നാണ് എന്റെ വാദം അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വെറുതെ സേവനം കൊടുക്കാതെ ഈ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ ബോഡി കാണുന്നത് ഷീ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രൊമിനന്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് കഴിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോക്കൂ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ ഒരു സേവനം ഒരു ഒരു തുക നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ ഒരു സേവനവും നൽകിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് വിജിലൻസ് എൻക്വയറി അല്ല ഇത് വിജിലൻസ് ഇത് ഇ ഡി എൻക്വയറി അല്ല എൻക്വയറി അല്ല ഒന്നും അല്ല ഐ ടി ഈവൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പോലും എൻക്വയറി അല്ല ഇത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഒരു ആർബിട്രേഷൻ മാത്രമാണ് ആ ആർബിട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയെ മാത്രം കേൾക്കുന്നു ആരാണോ കൺസേൺഡ് പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധിക്കുന്നു ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ലെയിമിന് നിങ്ങൾ അർഹനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മെറിറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ട്രിബ്യൂണൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പോകണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ദുരുപതിഷ്ടമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അതിന് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പിന്നെ അതിന് പുറത്ത് വരുന്ന ചർച്ചകളും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സസ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ചോദിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് സി എം ആർ എൽന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പണം വാങ്ങണമോ വേണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വീണാൽ ടീക്ക് എടുക്കണമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ നിഷ്കളങ്കരെ സി എം ആർ ശശിധരൻ കർത്ത പറയുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാം അപ്പോൾ വീണാൽ ടി വന്ന് പറയുന്നു അയ്യോ അങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മാത്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ എന്തിനാണ് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരുന്നത് എന്നൊരു എന്റർപ്രണർ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്കളങ്കം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള 